wa Kenya wengi wanahisi kwamba mheshimiwa rais unazungumza lugha ya mahasla lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye haswa <laughs> ukiangalia katika matumizi kwa mfano ni wiki kadhaa tu miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika ikulu shilingi milioni tisina tatu nyongeza ulipokuwa naingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni um, tatu na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka biblia chini tu hivi ikiwa ni tarehe moja Septemba mwaka jana kabla wapishwe utaziba mashimo yote ya makatel na kila kitu kitakuwa shwari lakini swali ambalo leo mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuajiri walimu zaidi haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia alfa nane hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufao akaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti kumbuka kwamba um, ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia shilingi um, bilioni um, nne na saba wakaishukisha hadi tano hakuna pesa za hivi lakini kuna pesa shilingi milioni nne hamsina tisa za kulipa makatibu andamizi CAS hamsini kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? <laughs> Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa njizi gani? Kwa nini? Yes. Na, na nilicho kitaja ni tofauti na jambo, eh, jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza nimeweka pesa karibu shilingi bilioni tatu na nusu kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa serikali imesajili wakulima milioni ine na nusu karibu milioni tano for the first time kila mkulima bila ya kubaguliwa alipata mbolea leo tumeongeza sehemu ya kuzalisha chakula kwa ekari elfu mbili kwa sababu ya incentive ambayo tumetoa e, kama serikali mind you wale wengi ambao wako katika sekta ya kilimo ni mahasla jambo la pili kwa jambo la ambalo linasumbua sana wa Kenya jambo la cost of living mm -hmm. yeah. ni nini nimefanya katika ile kupunguza hiyo mzigo kwa wa Kenya kwa sababu kuna mambo mawili wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption walipeleka pesa kwa mamila mila hana mahindi yake mila ni chuma tu wako nayo na mashine zile pesa ni mimi sasa ndio nalipa hawakulipa mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy naelewana mimi nilifanya nini kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand so ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC tukawapatia eh, treasury ikawapatia eh, 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 letter of support KCB wakatupatia shilingi bilioni tano Tukatumia hiyo pesa sio pesa yetu ni pesa LC unapatiwa tu LC tukalete mchele tukaongeza mahindi tukaongeza mchele eh, tukaongeza maharagwe tukalete mafuta ya kupikia what happened ile bei ya unga ilikuwa 230 sasa hii iko 170 ikiteremka bei nataka uende ucheck bei ya mafuta ya kupikia eh, fresh fry kwa mfano ilikuwa 1800 saa hii ni 1100 kwa kilo tano ile kilo tatu ilikuwa 1100 saa hii ni 750 sababu gani wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara wakati walijua kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa tukawaambia simupunguzeni jameni 
wao sasa wamekuja bei ya chini no. like, without without us doing much nafikiria na, na, hiyo ni mipango mizuri sasa nikueleze no. si tumeniuliza si nafanya nini kwa mahasla uh -huh. mahasla ndio hawa hawa wanaangaika <coughs> na gharama ya swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla Sasa, kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika ikuluni nitakurudi hapo na, na mshahara kama hawa ma CAS ambao hadi yeah. sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali naam yeah it is my decision ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu <coughs> ya wale ma CAS kuweko kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi leo yule msali ya mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi mimi ninahitaji waf, wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya i need more hands i need more minds lakini wacha nirudi pale kwa mahasla We umesema ya kwamba ati mambo ya walimu je wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 1035 yenye haijawahi tangu Kenya iundwe there has never been one hiring of 35000 teachers lakini and next year wanasema bado JSS madarasani hakuna walimu mita moja sasa wanafunzi waliingia hawajapata walimu hadi sasa we are hiring another 30000 35000 next year next financial year baada ya hii budget kwa sababu mimi naelewa na hii shortage ya walimu kulikuwa na shortage ya walimu 1100 na kumi mimi nikichukua watu wa uongozi at least nimejaribu kupunguza hiyo eh, hiyo shortage ya walimu nime hire the biggest single biggest number of teachers in Kenya as i talk to you vile vile tumeajiri walimu wa Tivet 1300 tutaajiri baada ya hii budget another 1100 na, eh, na mia saba wawe 1300 serikali hii tume sort out mambo ya elimu vipi wakati tumechukua usukani walimu eh, watoto wetu walikuwa wanaangaika hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani hii junior secondary itakuwa eh, katika eh, secondary school ama itakuwa primary school mm -hmm. we, we have sorted out that problem and on top of sorting out that problem uh, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school ingekuwa e, gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile vile tumeongeza walimu. Juzi nafikiri wiki moja iliyopita. Tume sort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest problem vyuo zetu nikiongea na wewe saa hizi. Naam. Karibu zote zinafungwa wako na madeni ya bilioni 55 59 actually almost 60 billion eh wana strike eh wale wahadhiri ama lecturers wamekom, wamegoma hawajalipwa eh nani hajalipwa it has taken my administration to sort out kwa sababu wale wote walikuwa wamekuwa wakimkimbia kutoka changamoto hiyo no. kwa miaka 20 mm -hmm. But I want to tell you we have put our education system now